bawat araw, mahigit dalawang daang libong Pilipino ang nagtatahak sa kahabaan ng EDSA at ilang pangunahing daanan sa Metro Manila na nagdudulot ng matinding pagbigat ng trapiko. Talagang ganyan, pangaraniwan na yan. Halos araw-araw, isa niyang marami kasi sa kanya, lalo na yung private, marami. Mawala yung private dyan sa yellow lane. Eh, pag walang, yellow, walang private, maluwag. Kung madadagdagan ng karsada, medyo makakatulong sa mga volume ng sasakyan. Ayon sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA, nalulugi ang bansa ng higit sa dalawang bilyong piso bawat araw at lalaki pa kung patuloy itong iindahin ng pamahalaan. Ito rin ang dahilan kung bakit nananatiling mistulang na pag-iiwanan ang Pilipinas kung iyahambing ito sa mga karatig bansa kahit na binansagan itong fastest growing economy sa rehiyong Asia Pasipiko. Kung tinignan natin EDSA, maraming kumukonekta sa kanyang mga daan. Yung function ng EDSA is to distribute yung mga trips, no? yung mga vehicles, yung mga tao na gumagamit sa kanya doon sa mga cities na dinadaanan niya. No? So ang nakikita natin, kasi EDSA is a circumferential road, just like C5 and then yung Araneta which is C3. Ano? So saan galing yung masasakyan na yun? It comes from all around Metro Manila plus yung mga adjacent areas niya. Uh, over the years, alam naman natin, rapid yung growth ng Metro Manila natin yan. Hindi lang yung economics, no? yung, yung sabihin natin, economical, economic growth ng Metro Manila, but uh, yung population growth as well is there. And uh, alam naman natin, no, directly proportional dyan yung pagdami rin ng sasakyan. Kasi dumadami yung tao, nag improve yung, yung economic uh, status ng mga tao. No? Yung kita nila, for example, tumataas, more and more people are able to afford cars. Among the factors din siguro is, Uh, nagkukulang pa rin tayo dun sa alternatibo, dun sa private vehicles. Kasi sinasabi natin, a lot of people who probably could not afford to buy cars, pero siguro nasuya na sila sa public transportation natin, yung, yung conventional public transportation natin, naghahanap ng option. So para sa kanila, maybe they could afford nga na mag-ride-sharing like Uber or Grab, so they opt to use yung Uber at Grab. Ang evidence kasi yung mga dating nag-jeep at saka nagbabas, or even nag like, UV Express, lumilipat sa Uber at sa, uh, sa Grab. So, ang ibig sabihin nun, they're not getting people to leave their cars, but rather, they're getting people to leave jeepneys and buses in favor of cars. Well, even during Marcos's time, actually, may mga pagkakamali na sila eh. May mga magagandang plano na ginawa nung panahon niya, pero yung implementation, medyo mali. No? Uh, masabi nating mali kasi, like for example, Uh, in our opinion, yung LRT-1 should not have been light rail. Dapat heavy rail yan, which was the original plan. So, bakit, bakit nagkaganon? May kita natin, uh, with history as a tool, na panahon pa ni Marcos, actually, nagkamali na sila doon sa pagdesisyon kung ano yung dapat na unang mass transit line natin. It could have been a subway line connecting Diliman to the university belt and ultimately the airport. Subsequent administrations, uh, sabihin natin, may pagkukulang doon sa pag-follow up doon sa mass transit network na sana e eh, ginawa natin. Kasi kung yung LRT-1, nagawa na yun yung 83, di ba? 84, no? E eh, nasundan ka agad siya, uh, hindi sana natin naranasan yung ganito katinding pagtatraffic. But since 84 kasi, ang sumunod si Line 3, kailan na yun? Late 90s na. Tapos si Line 2, uh, after 2000 pa. Diba? So, ano na, sobrang, sobrang delayed na talaga yung mga ganong mga transportation uh, projects na yan. I, Rodrigo Roa Duterte, sa loob ng isang taon, mula ng maihalal sa pagkapangulo ang dating Davao City Mayor Rodrigo Roa Duterte, inilatag ng kanyang administrasyon ang isang programang may layuning solusyonan ang lumalalang trapiko sa Metro Manila at palakasin ang ekonomiya ng bansa. We're targeting to increase government spending on infrastructure from 5% of the GDP in 2017 to 7% of the GDP by 2022, amounting to a total of 8 to 9 trillion pesos or 160 to 180 billion dollars. A few years, the golden age of infrastructure in the Philippines to enhance our mobility and connectivity and thereby spur development uh, 
of growth on equitable in the country. In other words, we are going to build, build and build. Sa ilalim ng Build, Build, Build Infrastructure Program ng Pangulong Duterte, tutugunan ito hindi lamang ang problema sa trapiko sa Kalakhang, Maynila. Bahagi rin ito ang pagpapalakas ng infrastructure connectivity ng mga rehiyong bumubuo ng bansa. Para sa pinaplanong Build, Build, Build na infrastruktura, gagasos ang gobyerno halos 7.7 trillion pesos na ang kabuuan nito ay manggagaling halos lahat mula sa sarili nating budget. Sa humigit kumulang na 4.8 trillion pesos or halos 60% or 60% ng uh, uh, build, build, build program ay manggagaling sa sarili nating pondo. Halos 1 trillion pesos naman ang manggagaling sa mga katulong natin ng na ibang bansa under official development assistance. At inaasahan din natin na ang ating private sector ay tutulong sa gobyerno, sa public sector, at bu- man- magbuo ng halos 1.3 trillion pesos. Kaya importante sa atin ang ating uh, Tax Reform for Acceleration and Inclusion Program o yung bagong Tax Reform Program or TRIM dahil nga, kung tutusin halos 70% o 70% ng ating planong gastos ay para sa bagong infrastruktura, ay manggagaling sa sarili natin pagpapod. Ang China at ang Japan ay mga uh, makatuwag natin sa pagbuo uh, ng itong Build, Build, Build program. Ang Japan, ang pinakamalaking uh, sakop ng ating official development assistance na umaabot ng halos... 4.7 billion pesos or halos 40% ng lahat ng tulong na natatanggap ng Pilipinas galing sa UDI. Ang China nag-uumpisa pa lang tayo. Kaya ating pong uh, binabalagtas ang pagbago uh, ng uh, relasyon sa China pagdating sa official development assistance. Sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na pinagungunahan ng National Economic and Development Authority, Department of Transportation, Department of Public Works and Highways, at ng Basis Conversion and Development Authority. Isa sa ilalim ang bansa sa malawakang infrastructure, rehabilitation, and development sa loob ng limang taon. Ito rin ang may pinakamalaking pondong inilaan ang pamahalaan sa ipinasang 2018 National Budget at ang may pinakamalaking pondong nilaan ng isang administrasyon para ayusin at buhayin ang naghihingalong infrastruktura ng bansa. Under the Build, Build, Build program, inaasahan natin na ang paggastos natin ng ganitong uh, infrastruktura may magbibigay ng halos 20.7 trillion pesos ng gross value added sa ating ekonomiya over the next six years. Para masustain ito, ating tinatarget na ugagasos tayo ng halos uh, 7 trillion pesos pa para makarating ng 6.2% by 2022 of GDP. Ang ibig sabihin nito, pag, ginas, pag na, tuloy natin itong planong build, 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 magdaragdag sa ating ekonomiya sa panahon na ito ng halos 20.7 trillion pesos nakaragdagang produksyon ng ekonomiya ng Pilipinas. Makakatulong din to sa paggawa ng halos 43 milyon na trabaho. At kala- ang kalahatan ng to, halos 80% o 80%, about 35 milyon, ay manggagaling sa construction industry. Ito'y importanteng malaman dahil ang ating, ano, ang ating uh, fiscal plan o ang uh, tamang pag-budget ng gastos ng gobyerno para sa mga Pilipino ay inaasahan na abot lamang ng 3% G- ng GDP. Uh, hindi lang yun, no? pati na rin ang ating uh, utang, debt to GDP ratio, ay bababa mula 42% ng, in 2017 to only 37.9% in 2022. Ibig sabihin nito na inaasahan ng ating gobyerno na sa paglago ng ating ekonomiya sa susunod na anim na taon. May sapat na uh, 
na produksyon at income ang Pilipinas para tustusan ang pangangailangan ng Build 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 Program. Sa pangunguna ng ating presidente, ninanais ng ating administrasyon na i ilawak ang pagbuo ng infrastruktura, hindi lang sa Metro Manila, pati rin sa ibang parte ng Pilipinas. Ito ay alinsunod sa ating objective na lahat ng Pilipino ay maaabot ang kalinhawaan at kaunlaran na inaasahan nating mangyayari sa Pilipinas. Ang plano ay hindi lang maibisa ng congestion sa Metro Manila but also to promote growth corridors through and outside Metro Manila. Sa unang buwan ng taong 2018, inumpisahan ng hukayin ang lupang pagtatayuan ng North to South Commuter Railway Project, isang 38-kilometer elevated commuter railway na durugtong mula Malolos, Bulacan hanggang Tutuban sa Maynila. Yung nangyayari ngayon ay yung pag-uumpisa ng tinatawag natin na Advanced Construction Works para sa Phase 1 ng PNR Clark. Yan yung 38 kilometers na segment ng PNR natin mula Tutuban hanggang Malolos. So sa susunod na tatlo hanggang anim na buwan ay gagawin na natin ang pagkiklear, pagigrading, pagtanggal ng mga obstructions, paglipat ng mga utilities upang pag dumating yung ating general contractor sa second quarter ng taong ito ay malinis na ang right of way natin. At bubuhayin natin yung PNR before. Hindi lang natin bubuhayin, papagandahin pa natin. Papasalamat ako ngayon dahil uh, uh, napansin ang bayan ng Marilaw na lalaga kami na istasyon dito na napakalang ginhawa sa aming kababayan dahil yung mga maghahanap buhay na bibili ng gulay sa Divisoria pagka mga Pasko eh, nag, uh, nagdadala naman ng mga duster na. Mga... Kasunod nito, sinimula na rin ang ceremonial groundbreaking ng Southeast Metro Manila Expressway o C6 project na magsisilbing alternatibong daan para sa mga motoristang manggagaling ng Paranaque papuntang Quezon City. Inaasahang aabot sa 34 na kilometro ang haba nito mula Skyway FTI sa Tagig hanggang Batasan Complex sa lungsod ng Quezon. Importante ho ito pagkat ang proyektong ito, mostly lalo tigit yung stage 1, ay elevated. Six lane. Ang ibig kong sabihin, yung daloy ng trapiko ay magiging mabilis at mapapakinabangan sa EDSA at sa kabalikiran. Dadaanan din ng nabanggit na toll road project ang mga developing areas ng Tagig, Taytay, Antipolo at San Mateo. Inaasahang tutulong ang C6 para maibsan ang trapiko sa EDSA, C5 at ilang pang pangunahing daanan sa Kalakang, Maynila. Malaki po ang infrastructure deficit ng ating bansa at kailangan i-address natin sa lalong madaling panahon. And you can see now, kaya united po ang kabinete, uh, kami po ay nakikisa sa build-build program ng ating Pahulo at uh, makikita nyo naman sunod-sunod po ang ating mga groundbreaking, ang ating mga inaugurations. Definitely, ito na po yung pinaka-ambitious na infrastructure program sa history ng Pilipinas. This project will significantly uh, improve the lives of the Filipino people. Uh, hindi lang City of Taguig ang makikinabang dito. Uh, kung ikaw ay uh, pupunta ng Batasan at manggagaling ka dito, normally, it would take you around 2 to 3 hours para makarating ka sa Batasan area. Pero dahil sa project na ito, alas kalahati nung travel time mo, uh, ma- makakat na. So dahil sa programang ito na magko-connect Paranaque, Tagig, uh, Rizal, all the way to Quezon City, uh, makasisiguro tayo na ang, ang buhay talaga ng tao mag improve Kasabay ng mga proyektong ito, puspusan na rin ang pagpapalawak sa Clark International Airport at ang pagbuo sa New Clark City, isang modernong lungsod na magsisilbing alternatibo para mabawasan ang lumalaking populasyon sa Metro Manila. Pagka natapos natin ang expansion ng Clark, magkakaroon na finally ang ating mga kababayan ng isang world-class international airport na magiging secondary gateway ng ating bansa. Uh, sa New Clark City naman, magkakaroon tayo ng napakaganda at napakamodernong syudad na hindi na natin mauulit ang mga naging pagkakamali at problema sa mga syudad tulad ng Metro Manila. Kaya para to lahat sa ating mga kababayan para mas maging komportable at mas maging matiwasay ang kanilang pamumuhan. Ang marching order ni Presidente, simple lang, tapusin nyo yan ng mabilis at ng maganda. Marami yung um, skeptical about it uh, because uh, they say it's uh, very ambitious. 
Pero ano bang meron tayong mga Pilipino? Ambisyon, di ba? Ito yung dapat hindi mawala sa bawat Pilipino. At ito yung um, sumasalamin sa Build, Build, Build project. Pero kakaiba nga ito eh. Hindi lang to ambisyon. Ginagawa. Um, inambisyon natin. Gagawin ng ating administrasyon. At uh, wala akong duda that it will be successful. Sana lang ibigay natin yung commitment natin. Dahil hindi naman kaya ng gobyerno lang kailangan din ng gobyerno na ma-inspire. Diba? At ang inspiration ay magagaling sa publiko na magtagtitiwala din sa ambisyon na yon. Hindi lang to dapat ambisyon ng gobyerno, ambisyon din to dapat ng bawat Pilipino. So, um, ako, I have no doubt in my heart, with the full cooperation of everyone, it will be a, a resounding success. Asahan niyo po na tuloy-tuloy po ang ating uh, uh, trabaho po sa gobyerno and uh, in the very near future, malaki yung maging improvement po. Sa, hindi lang po sa traffic, pati sa disaster resiliency at sa lahat ng uh, factors na related po sa infrastructure. Sama-sama po tayong bigyan ng buhay, bigyan ng kahulugan, bigyan sabi sa English ng depth and meaning ang pangako ng ating Pangulong Presidente Duterte. Build and build is in the right direction in the sense na catch up siya No, it's, it's a, it's a catch-up plan. But if it's something that is some they use daily, like for example, yun nga, sinasabi natin, the, the MRT-7s, the subways, the, uh, the, the, the the railway line to Clark, yung gagamitin mo talaga yun. Eh. So, mas maraming tao ang gagamit mo, mas maraming magbe-benefit doon, and therefore, mas malaki yung impact mo. And in the end, I think, yun yung sinasabi natin na magiging legacy ng administration. Everybody wants to have legacy projects, but then you want to have projects na gagamitin ng mas nakararami dahil mas nakararami yung magbe-benefit din sa mga projects. Not just a few. Sa bagong programang Build, 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 hatid sa inyo ng Radio Television Malacanang, kabahagi ang Presidential Communications Operations Office at sa pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan. Aming inihahandog ang mga latest developments sa isa sa pinakamalaking proyekto ng pamahalaang Duterte. Ang Build, Build, Build Infrastructure Project upang magsilbing gabay sa mga proyektong babago at susulong sa ekonomiya ng bansa.